Good morning friends after studying meaning role and objectives of financial management we will try to understand financial decision now we see financial decisions kisi bhi firm ke financial matters se related har decision ko financial decision kehte hain ab maan lijiye ki aap kisi company ke chief financial officer hai to aapko teen tarah ke financial decisions lene honge और यह डिसीजंस होंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन डिविडेंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसमें हम किसी मशीन को परचेज करने या न करने का डिसीजन लेते हैं सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल कैपिटल बजटिंग डिसीजन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर्म को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस लगते हैं इन्हीं को हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन सो यह है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अब फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन में हम दो प्रकार के डिसीजन लेते हैं कि हमें फॉर्म में जितनी मनी अरेंज करनी है वह हम डेट से ले या इक्विटी से या फिर कितना अमाउंट डेट से अरेंज करें और कितना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल से अरेंज करें क्योंकि डेट जो है वो बोरोड फंड है और इक्विटी ओनर्स मनी है सो वी हैव टू कीप अ प्रपोर्शन बिटवीन डेट एंड इक्विटी दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन द थर्ड इज डिविडेंट डिसीजन इन दिस वी टेक द डिसीजन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज डिविडेंट टू शेयर होल्डर्स क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स हैं कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उस पर शेयर होल्डर्स का राइट है तो एज अ फाइनेंस ऑफिसर आप यह डिसाइड करेंगे कि इस प्रॉफिट में से कितना परसेंटेज आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना परसेंटेज रिटेन अर्निंग के फॉर्म में कंपनी के पास रखेंगे सो दीज आर फाइनेंशियल डिसीजन द फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फाइनेंशियल ऑफिसर इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास जो भी फंड्स होते हैं वह हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट से कम होते हैं इसलिए एक फाइनेंस ऑफिसर को अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज इस तरीके से अरेंज करना चाहिए इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि इसकी कॉस्ट कम हो और इससे मिलने वाला गेन ज़्यादा हो अब एक फाइनेंस ऑफिसर रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग जो एसेट्स हम लॉन्ग पीरियड के लिए परचेज करते हैं उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन नाउ सच डिसीजन अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन द लॉन्ग रन जैसे आपने एक मशीन परचेज की जो बहुत ही अपडेटेड मशीन है इसका मतलब इससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी यानी फॉर्म की अर्निंग कैपेसिटी एक लॉन्ग पीरियड के लिए इंक्रीज हो जाएगी ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स अब मशीन और बिल्डिंग की कॉस्ट जनरली बहुत ज़्यादा होती है इसका मतलब कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए आपका आउटफ्लो ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा होगा इनरिवर्सिबल डिसीजन एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट एक बार आपने कोई मशीन परचेज कर ली इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो यह डिसीजन चेंज नहीं हो सकता सो दैट इज इन रिवर्सिबल डिसीजन अब मान लीजिए आपने जो मशीन परचेज की है उससे बहुत ज़्यादा अपडेटेड मशीन मार्केट में आ गई न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई आप वह न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहते हैं तो इस ओल्ड मशीन को रिटर्न करने के लिए रीसेल करने के लिए आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि जब आपने यह मशीन परचेज की तब इसकी कॉस्ट ज़्यादा थी और जब आप इसे रीसेल करने चाहेंगे तो यह सेकेंड हैंड मशीन हो चुकी है इसके दाम आपको बहुत कम मिलेंगे मीन्स इफ यू चेंज द डिसीजन ऑफ कैपिटल बजटिंग इट इज पॉसिबल एट अ ह्यूज कॉस्ट ओनली एज अ फाइनेंस ऑफिसर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन 
Now the second is working capital decision or it is called short term investment decisions. These are the investment in current assets like inventory, debtors and cash. यह आपको शॉर्ट पीरियड के लिए लगते हैं हर समय आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इन्वेंटरी का स्टॉक मेंटेन करना होता है सो सच डे टू डे एक्सपेंसेस डिसीजंस आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इट अफेक्ट्स द डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस हर समय आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल अरेंज करनी होती है ये डिसीजन आपकी लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास हमेशा हमेशा कुछ कैश अरेंज होने चाहिए कुछ ऐसे डेटर्स होने चाहिए जो हर दो या तीन महीने में रेगुलरली आपका पेमेंट कर देते हैं ताकि आपके पास इनफ कैश रहे इसके साथ ही ये डिसीजन यदि अच्छे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है इंक्रीज होती है ना पार्ट्स और इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल डिसीजन आर डेटर्स मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट अब जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जाएंगे तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ेंगे इस वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटर्स मैनेजमेंट कैलकुलेट करना होगा कैश मैनेजमेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैलकुलेट करना होगा जब आप इनके आंसर्स को ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है फॉर एग्जांपल यदि आपके सप्लायर्स आपको वन मंथ में रॉ मटेरियल सप्लाई कर देते हैं तो आपको हमेशा अपने पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल वन मंथ की अरेंज करके रखनी होगी सो दैट इज द पार्ट और इनग्रीडियंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाउ वे सी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करेंगे तब आप उसमें बिजनेस फाइनेंस नाम का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें कैपिटल बजटिंग एक चैप्टर है अब इस चैप्टर में कुछ मैथड्स कुछ टेक्निक्स दी है जिसकी हेल्प से एक फाइनेंस ऑफिसर यह डिसाइड कर सकता है कि उसे कौन सी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए कौन सा कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्सेप्ट करना चाहिए यह मैथड्स है पे बैक पीरियड मैथड कैश फ्लो मैथड रेट ऑफ रिटर्न मैथड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड आपके करिकुलम में दो मैथड्स भी है कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न मैथड फर्स्ट वी सी कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो का मतलब है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो अब मान लीजिए आपने एक मशीन परचेज की जिसकी वैल्यू है फिफ्टी लैक्स यानी फिफ्टी लैक्स का आपको पेमेंट करना होगा दैट विल बी कैश आउटफ्लो अब इस फिफ्टी लैक्स की मशीन को इंस्टॉल करने से आपका रेगुलर प्रोडक्शन होगा सेल होगा तो उसके बाद कुछ कैश आपको रिसिप्ट होगी सो so, उसे आप कहेंगे कैश इनफ्लो अब आप एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि इस मशीन की पूरी लाइफ में हमें कितना कैश इनफ्लो जनरेट हो सकता है उस कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो 50 लाख को माइनस करेंगे यदि यह पॉजिटिव अमाउंट है तो आप इस मशीन को सिलेक्ट कर सकते हैं अब मान लीजिए आपके पास दो मशीन के प्रपोजल है ऑप्शन है इसमें से किसी एक मशीन को आपको सिलेक्ट करना है तो दोनों ही मशीन के लिए आप इस तरह कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे जिस मशीन का कैश फ्लो ज्यादा होगा उस मशीन को आप सिलेक्ट करेंगे सो दिस इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट ना द सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न द फॉर्मूला इज प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन टू हंड्रेड यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे फिफ्टी लैक्स की आपने इन्वेस्टमेंट की है मशीन को परचेज करने में तो इससे कितना रिटर्न कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा दैट इज रेट ऑफ रिटर्न अब मान लीजिए आपके पास दो प्रोजेक्ट है दो प्रोजेक्ट या दो मशीन है इससे मिलने वाला रिटर्न सपोज प्रोजेक्ट ए से टेन परसेंट होगा और प्रोजेक्ट बी से ट्वेल्व परसेंट होगा इसका मतलब डेफिनेटली जिस प्रोजेक्ट से आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा 
वही प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे मीन्स यू विल सिलेक्ट द प्रोजेक्ट बी बिकॉज इट्स रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द प्रोजेक्ट ए थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्राइटेरिया बेस इनकी बेसिस पर हमारी टेक्निक्स मैथड्स बनती है ताकि हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले सकें एक है कैश फ्लो की बेसिस पर कैश फ्लो मैथड रिटर्न की बेसिस पर रेट ऑफ रिटर्न मैथड उसी तरह अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर है पे बैक पीरियड मैथड इसी तरह इंटरेस्ट रेट की बेसिस पर इंटरेस्ट रेट मैथड भी है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मैथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड है सो दीज आर सम मैथड्स टेक्निक्स टू decide which machine you should purchase as a finance officer i hope you have understood the investment decision if you like this video like share and subscribe my channel thank you